Silakan yang berhormat Pak Ijaras. Terima kasih Tuan Malah Speaker. Uh, saya ingin uh, menjawab beberapa persoalan yang dibangkitkan oleh uh, Sungai Tawar, Banting, Bandar Utama, Seri Setia, Sungai Panjang, Batang Kali dan Sungai Pelik. Dan saya suka bermula dengan Bandar Utama yang uh, bertanyakan tentang adakah ada satu kajian berkaitan dengan belia uh, khususnya dengan pelaksanaan undi 18 tahun ini. Uh, yang berhormat sekalian, ada tiga kajian telah kita laksanakan iaitu pada tahun 2020 dan yang terakhir pada November 2021 uh, mengkaji tentang kedudukan belia kita ini dan uh, saya suka uh, memetik salah satu daripada kata-kata belia melalui kajian kita yang dijalankan oleh APM yang mengatakan bahawa uh, sebagai seorang belia sekolah kata dia peluang untuk belia bersekolah ini sangatlah tipis untuk kita menggalakkan diri ke arah politik dan kepimpinan di Malaysia ini even di Selangor pun kata dia tapi peluang itu ada untuk pelajar-pelajar universiti dan belia dan pekerja sahaja mereka menganggap kita ini tak layak untuk terlibat dalam politik ini suasana jawapan-jawapan yang uh, antara jawapan yang diberikan oleh para belia kita uh, tentang uh, kedudukan uh, uh, politik dan pandangan mereka dalam politik uh, Bandar Utama juga menyebut tentang uh, Uh, bantuan yang disebut tentang uh, P-Hailing uh, Sebelum itu, sebelum saya pergi pada Biar saya selesaikan dulu kajian yang disebut oleh Bandar Utama Untuk maklumat yang berhormat sekalian Pada November 2021 Kajian yang dilakukan oleh IDE Institut Darul Ehsan Tentang apakah anda berminat mendapatkan Maklumat berkaitan pengembangan politik Jawapannya 72.4% tidak berminat Manakala hanya 27.6% berminat Dan Di kalangan responden ini Kalau saya boleh kupas melalui berdasarkan kaum Yang menariknya dan mengejutkan kita Kaum yang paling tidak berminat belia dalam politik adalah bangsa Cina Iaitu 79% tidak berminat mengerti perkembangan politik Yang kedua tertinggi adalah masyarakat India 74.2% tidak berminat dengan politik Dan yang ketiga adalah bangsa Melayu 68.3% politik Kita tanya mereka Ide, kenapa mereka tidak ber, tidak minat berpolitik 28% mengatakan bahawa mereka tiada penedahan tentang perkembangan politik 19% mengatakan bosan dengan tingkah laku yang tunjukkan oleh orang politik Ini ini finding eh. Dan 14% mengatakan mereka tiada, bahawa politik itu tidak ada manfaat tidak ada manfaat langsung politik ini Dan 17% mengatakan Mereka lebih berminat mengetahui perkembangan lain Seperti sukan dan hiburan 66% mengatakan mereka tidak mempunyai galakan Daripada kawan-kawan dan keluarga 72% mengatakan mereka lebih suka fokus pada pelajaran Dan 3% mengatakan tidak yakin politik boleh membawa perubahan dalam kehidupan Ini adalah finding berkaitan dengan Persoalan dalam masa utama tadi adakah ada kajian Ini kajian dia Berkaitan dengan polisi mengundi 18 Adakah mereka setuju 18 tahun ini mereka boleh mengundi 63% menyokong Ya, mereka bersetuju Orang 18 ini boleh mengundi Manakala 36.7% mengatakan tidak bersetuju Tetapi yang berhormat sekalian Yang menarik di sini Walaupun ada yang mengatakan Walaupun 63.3% ini kata Ya yes, setuju Mengundi 18 ini adalah perlu Tetapi 50% sahaja yang kata akan keluar mengundi Daripada bilangan tadi Manakala 3.8% mengatakan Saya sokong mengundi 18 Tapi saya tidak akan keluar mengundi Ini adalah polemik yang kita ada Ada cabaran yang yang diadakan Yang yang dihadapi oleh kerajaan uh, Untuk uh, Tentang mengundi 18 Manakala 36.7% itu memang tidak tidak bersetuju tentang Uni 18. Itu tentang Uni 18. Bagaimana pula tentang layak menjadi calon dalam pilihan raya? 51, 50% di kalangan belia yang kita tanya yang berumur antara 18 20. Kita tanya sendiri belia ini. Mereka setuju tak belia ini jadi calon dalam pilihan raya? 50% mengatakan mereka tidak bersetuju. 22 saja 22% saja bersetuju manakala 27% tidak pasti. Kenapa? Kerana, kerana di kalangan mereka ini mereka merasakan 
54% mengatakan mereka belum cukup matang untuk menjadi calon 22% mengatakan mereka perlu fokus pada pelajaran 9% mengatakan mereka belum cukup matang untuk menentukan hala tuju negara 5% mengatakan mereka, mereka masih bergantung kepada ibu bapa dalam menentukan arah hidup tuju kehidupan 4% mengatakan perlu mengelak diri daripada terlibat dengan unsur-unsur negatif berkaitan dengan politik Ini dia Jadi yang berhormat sekalian apa yang saudara yang berhormat yang berhormat bercakap ataupun bertindak dalam Dewan Undangan Negeri diperhatikan oleh orang sekitar kita. Inilah yang menyebabkan sama ada belia kita itu berminat atau tidak terhadap politik. Yang berhormat sekalian, itu satu kajian. Kajian kedua yang dilakukan oleh UITM pada 2020 yang mengatakan apakah mereka suka mencari maklumat-maklumat politik 34% saja yang, yang bersetuju. 70% lebih tidak bersetuju. Adakah mereka bersetuju membincangkan isu-isu semasa? 70% tidak bersetuju. Tidak akan bincang hal politik ni pun. Mereka tidak tak nak mau. Dan adakah mereka memilih wakil rakyat? Apakah faktor memilih wakil rakyat berdasarkan parti ataupun berdasarkan calon? Ah itu sudah saya kena jumpa saya lah. Saya akan bagi jawapan dia. <laughs> kan? Jadi yang berhormat ini adalah kajian yang yang di Uh, Kalau tak bagi sekarang boleh lukis tak lukis. Tiga puluh empat puluh tujuh peratus akan memilih wakil rakyat berdasarkan parti politik. Tujuh puluh peratus tidak berdasarkan pada parti politik. Ini sama ada mereka suka di atas pagar ataupun memilih kepada batang tubuh calon itu sih. Ini finding kita ya. Finding bebas juga lah bebas. Ya. Ya, ya, sila ada masalah. Yang Dah utama. Terima kasih. Yang berhormat saya nak minta, uh, nak tanya pencerahan, apakah, apa tu range umur yang menjalani kajian dan tinjauan ini? Terima kasih. Range umur dalam ketiga-tiga kajian adalah 21 hingga 30 tahun. 21 hingga 30 tahun. Ini range umur kita. Jadi, um, Uh, adakah uh, saya ulang balik adakah mereka memilih wakil rakyat berdasarkan calon uh, hanya 40% saja yang akan menggunakan calon sebagai asas untuk uh, memilih uh, terima kasih Esko <tuk> belia lama ini ketua belia <tuk> uh, kajian yang disebutkan oleh Esko sangat menarik dan menggusarkan kita Berapa ramai responden yang diambil untuk tujuan ini? Responden ini adalah memang kalau orang yang secara lemah mereka akan menganggap kalau 6 juta orang itu mereka perlukan 2 atau 300 ribu responden. Tetapi dalam kajian akademik berdasarkan Morgan and Crinchy jadual yang ditetapkan maka cukup kita dapat responden sebanyak 1,500 sudah memadai uh, merepresentkan pandangan-pandangan beliau ini dengan syarat responden ini mestilah serata dan mewakili kluster-kluster di kalangan Melayu, Cina, India, urban dan suburban yang kita jalankan. Jadi responden kita ini cukup cukup uh, cukup untuk memberi gambaran sebenar apakah pemikiran di kalangan beliau yang berumur 21 hingga 30 tahun itu. Jadi uh, saya eh uh, uh, tanya mencelah ni sikit. Ya, sila celahlah. Minta Uh, kita tahu bahawa setiap tahun pelajar-pelajar uh, ini uh, yang menghadap uh, tingkatan 5 ni lebih kurang dalam 400 ke 500 ribu setahun satu Malaysia lah kalau find out you daripada 1,000, 1,500 uh, responden tidak mewakili keseluruhan dia mesti dia mesti berdasarkan daripada sekurang-kurangnya 1.5% daripada 500 ribu kalau 1500 orang itu bukannya itu terpulang kepada bukannya yang bukannya kajian lah. ha, tak pulang. boleh pakai lah kira lebih kurang macam itulah <laughs> cuma kalau saya boleh tanya kepada yang kurang sekarang ni bebas jadi dia tengah fokus apa yang yang berumah cakap tadi tu <laughs> ha, adakah parti yang penting ataupun individu tu yang penting yeah. jadi dia nak pilih parti mana ya yeah. uh, saya saya nak tanya pada yang berumah kurang kalau yang berumah kurang berhujakah 1.5% tadi berdasarkan literature mana siapa yang kata tu Berdasarkan daripada jumlah uh, pelajar sekolah. Yalah, siapa cakap tu? Tak, ini ini berdasarkan daripada find out daripada daripada pada apa ni? 
Yang ada fakta lah <laughs> Kalau seribu, kalau lima ratus ribu Student ataupun budak yang berumur 18 tahun You ambil daripada seribu lima ratus Justifikasinya tak jelas lah Betul ya, ha, saya Tak jelas, tak jelas Saya tak pertikaikan Either 1.5% <laughs> itu adalah Reasonable Itu immaterial uh. Itu immaterial Tetapi daripada lima ratus ribu You pergi soal sedikit seribu lima ratus orang Betul, Apa benda? Betul, ya Tak cik, tak cik Tak tu, tak kena <laughs> Kajian ni ialah yang berbuat Mungkin itu pandangan yang berbuat kurang Tapi saya berdasarkan kepada literature dan academic findings Berdasarkan uh, jadual Morgan and Critchy Yang telah terbukti formula-formula lah Tak apalah yang berbuat Mungkin kita buat kajian yang baru nanti Berdasarkan pandangan yang berhormat <coughs> Saya pergi kepada isu yang disebut oleh Bandar Utama juga Berkaitan dengan bantuan uh, P-Healing Ataupun E-Healing uh, Buat waktu ini kita telah uh, Kita memberi fokus kepada aspek uh, Uh, bantuan dan aspek perkeso kepada mereka Belum ada lagi rancangan untuk kita melihat kepada uh, Membaiki motosikal kepada mereka yang rosak ini Barangkali kalau saya kira tanggungjawab Ataupun bantuan untuk motosikal ini Ada baiknya kalau yang berhormat sendiri yang bantu mereka Berdasarkan kawasan-kawasan uh, yang berhormat Atau berdasarkan aduan yang berhormat terima Dari masa ke semasa <coughs> Saya pergi kepada uh, Perbahasan uh, banting, uh, banting, yang uh, yang uh, bimbang tentang uh, tentang uh, uh, belia celik politik yang uh, banting uh, kod kata 30 persen uh, hanya yang celik politik dan berdasarkan kajian dan pelbagai. Uh, Cuma nya saya telah sebut dalam jawapan pagi tadi bahawa uh, di antara langkah kerajaan jangka panjang untuk memberi kesedaran dan menarik minat para belia kita ini adalah menubuhkan sebuah akademi iaitu sama ada akademi dinamakan akademi kepimpinan dasar Selangor ataupun akademi demokrasi dan dasar Selangor akan ditentukan melalui MMKN kemudian tetapi asasnya adalah kita nak wujudkan sebuah entiti ataupun akademi yang boleh uh, memberikan uh, civic uh, civic minded ataupun civic engagement kepada mereka supaya mereka faham dan sedar tentang peranan mereka dalam uh, politik di tanah air kita <coughs> 